Assalamualaikum. Shubhra Dosho ka apna deshakul ke shubhe chha janiye shuru korte chhi. NTV Europe News. Shathi rojchi ami Sylvia Moshur. Mool shong bande jabar aage shuru the janiye dibo aajkeer pudhan pudhan shiro naam gulo. Britain ne nutun kore aro choti jhon corona virus akram to mot akram the shongkha pochashe jhon. ইতালিতে করোনা ভাইরাস সতর্কতায় সকল স্কুল কলেজ 15 মার্চ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার এবং ব্রিটেনের হোম সেক্রেটারির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগের ব্যাপারে তদন্ত করছে মন্ত্রী পরিষদ দপ্তর দর্শক শুনছেন শিরোনাম এবারে নিয়ে যাব পুরো সংবাদে শুরুতে ব্রিটেন প্রসঙ্গ ব্রিটেনে নতুন করে আরও 34 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এর ফলে এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো 85 তে এছাড়াও যুক্তরাজ্য একদিনে 34 করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর এটি সর্বোচ্চ সংখ্যা ইংল্যান্ডের চিফ মেডিকেল অফিসার ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম স্কাই নিউজকে জানিয়েছে ব্রিটেনে মারাত্মক আকারে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর ফলে অনেকে মারা যেতে পারে বলেও নিশ্চিত করেছেন তিনি জানা গেছে 29 জন সম্প্রতি ভাইরাস আক্রান্ত দেশে ভ্রমণ করেছেন বা সে দেশে ভ্রমণ করে আসার পর তাদের কাছ থেকে সংক্রমিত হয়েছে তবে যুক্তরাজ্যে আরও যে তিনজন এ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছিল তারা কোথা থেকে কিভাবে আক্রান্ত হয়েছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি ইংল্যান্ডের চিফ মেডিকেল অফিসার জানিয়েছেন আক্রান্তদের শনাক্ত করতে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে এদিকে ইংল্যান্ডের মোট নিশ্চিত রোগীর সংখ্যা এখন 80 স্কটল্যান্ডে তিনটি এবং ওয়েলসে একটি এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডে আরও একটি ডাউনিং স্ট্রিট জানিয়েছে যুক্তরাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাট হ্যানকক বিকেল 5টায় এই বিষয়ে কোবরা বৈঠকের সভাপতিত্ব করবেন uh, almost certain there will be more cases in the UK, probably a lot, of, lot more cases as the Prime Minister laid out, and we would expect some deaths. With all epidemics, what happens is they start off very slowly, and then they gradually gather momentum and then suddenly go up relatively fast. Now, we usually have a reasonable period of warning before that happens, and we are modelling this out quite carefully. Uh, from the time that we get established transmission in the UK, if we get established transmission in the UK, which I think at this time is more likely than not, then there will be a, a number of weeks, probably about six weeks, before we start to see a significant amount of transmission in the UK. ইতালিতে করোনা ভাইরাস সতর্কতায় সব স্কুল কলেজ 15 মার্চ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার সংবাদ সংস্থা এনসা জানিয়েছে ইতালি সরকার করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে এই ঘোষণা দিয়েছে এছাড়াও ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন প্রবাসীদের দেশে ভ্রমণের দূতাবাসে সুস্থতার সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে এ নিয়ে আরো বিস্তারিত রিপোর্টে Corona virus shot or cotta, Italy, Shomosto school college, Ponore, Mars Porjunta, Bondo Gushuna Correce, Deshti Sharkar. Italy Prothan Montri, Giuseppe Conte Madome, Nagoric Shurokai, Scientific and Technology Committee, Notunyama Bolite Bola Hueche, Tiris Dinejuna, Poro Italy Jure, Event, Caladula, Jabir Corte Pare, Tai Riechola, Jotoduku Shombob, Alingon, Handshake, Among Chumon Shombondon, Eriechola, Onono Becti del Take, Compoke, Acting Dui Mitter Duretaka. Poshoti Bocher Beshi Boshi der Bashai Taka, Ebong Oshusto der Kokoteke, Hojon de Duroto Bojai Raka. Edike, Italy Probashi, Bangladeshi der, Shorbocho, Shotoko Horono Jani Echen, Italy Tenijukto, Bangladesh Rastudut, Abdusuban Shigdar. Shokuke, Atomikitima, 
সাধ্য মতো সচেতন হতে হবে সতর্ক থাকতে হবে যাতে এই করোনা ভাইরাসে কাউকে আক্রান্ত না হতে হয় অনেকে পুরোপুরি বিষয়টা অবহিত না হয়ে তার নিজের মানে মতামত প্রচার করার ব্যবস্থা করেন এসব ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ থাকবে যে কোনো খবরের ব্যাপারে এর সত্যতা যাচাই করে ভেরিফাই করে সেটাকে গ্রহণ করার জন্য এছাড়াও রাষ্ট্রদূত বলেন বাংলাদেশ সরকারের নতুন নির্দেশনা মতে বিদেশি এবং প্রবাসী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নন এমন স্বাস্থ্য পরীক্ষার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে দেশে ভ্রমণ করতে হবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিশেষ করে যেসব দেশে করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের হার বেশি এর ভিতরে ইটালিও আছে ইটালির প্রবাসী নাগরিকদেরকে বাংলাদেশে ভ্রমণ একান্ত প্রয়োজন না হলে পরে না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তাদেরকেও বাংলাদেশে ভ্রমণ করতে হলে মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে নিতে হবে যাতে ঢাকাতে তারা যাওয়ার পরে দেখাতে পারে যে তাদের করোনা ভাইরাসের তারা করোনা ভাইরাসের তারা আক্রান্ত নয় আর যারা ইটালি নাগরিক বাংলাদেশে যাবেন ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে মেডিকেল সার্টিফিকেট সহ আবেদন জমা দিতে হবে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইতালিয়ান সরকারের দেয়া সতর্কতামূলক নির্দেশনা মেনে চলার কথা জানিয়েছেন দেশটির নাগরিক সুরক্ষা বিভাগ মনিরুজ্জামান মনির এন টিভি ইউরোপ নিউজ ইতালি এদিকে ব্রিটেনের হোম সেক্রেটারির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের পর পার্লামেন্টে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এপিদের জানান প্রীতি পাটেলের প্রতি তার পূর্ণ আস্থা রয়েছে আজ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মিস্টার জনসন বলেন মিসেস পাটেল হোম অফিসের কর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন কিনা তা অবশ্যই তদন্ত করা হবে মিসেস পাটেলকে একজন অসাধারণ হোম সেক্রেটারি হিসেবে প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন তিনি হোম অফিসে আমূল পরিবর্তন এনেছেন এদিকে মন্ত্রিপরিষদ অফিস মিসেস পাটেলকে আচরণ সম্পর্কে একাধিক অভিযোগ তদন্ত করছে যা তিনি অস্বীকার করেছেন এছাড়াও পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে জনসনের পাশে বসে থাকা হোম সেক্রেটারি অভিযোগের বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনই মন্তব্য করেননি in her uh, if if there are allegations of course it is right that they should be properly investigated by the cabinet office and that is what is happening but i take no lessons about bullying mr speaker dashok ebari niye jabo community prosonge লন্ডনে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র বদরুদ্দিন কামরান বলেছেন বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতির নেতা নন তিনি বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের নেতা সোমবার যুক্তরাজ্য যুবলীগের বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী ও আমাদের করণীয় শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন বিস্তারিত রয়েছে আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার চৌধুরী মুরাদের প্রতিবেদনে লন্ডনে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র বদরুদ্দিন কামরান বলেছেন বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতির নেতা নন তিনি বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের নেতা একাত্তর সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এই বাংলাদেশ স্বাধীন করে সুতরাং এই নেতা কেবল বাংলার মানুষের নেতা নন বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির যেভাবে নেতা বঙ্গবন্ধু বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের নেতা সোমবার যুক্তরাজ্য যুবলীগের বঙ্গবন্ধুর জন্মশর্ত বার্ষিকী ও আমাদের করণীয় শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এমন কথা বলেন পূর্ব লন্ডনের একটি বিজনেস সেন্টারের সংগঠনের সভাপতি ফখরুল ইসলাম মধুর সভাপতিত্ব ও সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমদ খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে তিনি নবপ্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরতে মুজিববর্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন আমরা মনে করি এই যে ওনার জন্মদিন বা এই যে একশততম জন্মবার্ষিকী এই জন্মবার্ষিকী পালন করতে গিয়ে আমরা আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা যারা বঙ্গবন্ধুকে পুরাপুরি বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে যাদের ধারণা নেই তাদের সামনে আমরা যদি আমাদের বঙ্গবন্ধুকে ঠিক সেইভাবে তার ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করতে পারি তাহলে আমার বিশ্বাস আগামী প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুকে জানবে এবং বঙ্গবন্ধুর এই জনশতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদার সাথে আনন্দের সাথে উৎসাহের সাথে আমরা পালন করতে পারব সবাই সিলের জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক সুজাত আলী রফিক সহ যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন চৌধুরী মুরাদ এনটিভি নিউজ লন্ডন 
দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাগারে বন্দী বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে পূর্ব লন্ডনের একটি হলে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছে খালেদা জিয়া মুক্তির আন্দোলন ইউকে নামের একটি সংগঠন আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ মাসুদ জামান জানান বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সভায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানানো হয় সংগঠনের আহ্বায়ক যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কাজী ফয়সুল আহমেদ এবং খালেদা জিয়ার মুক্তি আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ শামীমের যৌথ পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব দলের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা আশিকুর রহমান আশিক প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় নেতা এবং খুলনা জেলা বিএনপির সমাজকল্যাণ সম্পাদক মঞ্জুর হাসান প্রধান বক্তা মঞ্জুর হাসান বলেন বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় কারাগারে বন্দি রেখেছে তিনি অবিলম্বে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানান সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহজামাল জাসাস নেতা মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান মোহাম্মদ আশিকুর ইসলাম মোহাম্মদ মুজাহিদ খালিদ পাভেল শহীদুর রহমান সহ আরও অনেকেই হাসান রাজা ট্রাস্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল আলোচনা সভা ইস্ট লন্ডনের হাসান রাজা সেন্টারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের সভাপতি আজিজ চৌধুরী ও ট্রাস্টের সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবাব চৌধুরী সভায় হাসান রাজার জীবনের বিভিন্ন দিক এবং বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয় বক্তাগণ অভিমত ব্যক্ত করেন যে তার দর্শন নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে এক শান্তিময় সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব আলোচনার ফাঁকে পরিবেশন করা হয় এই মরণী কবির জনপ্রিয় কিছু গান আলোচনা সভায় অনুরোধের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাসন রাজার দহিত্র তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী দেওয়ান নূর চৌধুরী জহির রাজা চৌধুরী এবং দেওয়ান সামরিন তাছাড়াও উপস্থিতিদের মধ্যে কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের অনেক গণমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন আসন্নতার বিষয়ে আমাদের সমাজে আমাদের কমিউনিটিতে যথেষ্ট ডিস্টোরেন্ট ইনফরমেশন আছে সঠিক আসন্নতার সন্ধ্যার আসলে অনেকে খুঁজে পান না কিন্তু মাত্র কয়েক বছর আগে উনিশশো বাইশ সালে তা হাসনার মৃত্যু তা সেক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট ইনফরমেশন আছে অ্যাভেলেবল এবং আমরা নিজেরা আসলে আসনের বং ফ্যামিলি হিসেবে আমাদের কাছে প্রচুর তথ্যাদি আছে বলেই আমরা আসলে এখন উদ্যোগ নিয়েছি হাসনারকে সঠিকভাবে তুলে ধরা ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানিয়ে মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকের ইউরাল শাখা আমাদের সহকর্মী ফখরুল আলম জানান ব্রিটেনে বসবাসকারী বহু ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে প্রত্যেকে তাদের নিজ দেশের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই সত্যিই প্রশংসার দাবিদার তারই ধারাবাহিকতায় জিএসসি উইরাল ব্রান্সের সহযোগিতায় উইরাল বাংলা স্কুলটি প্রায় অর্ধ শতাধিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিগত তিন বছর ধরে পালন করে আসছে দিবসটি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মুক্তিযোদ্ধা সাব্বির আহমেদ চৌধুরী এই আয়োজনের ভয়সী প্রশংসা করেন মঙ্গলবার উইরাল স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে জিএসসি উইরাল ব্রান্সের চেয়ারপারসন কয়সর মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এনাম আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভা শুরুর প্রথমেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন নুমান আহমেদ শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা আব্দুল হান্নান সহসভাপতি কোহিনুর মিয়া জমশেদ উল্লাহ ফাহিম জালাল আলী জুয়েল আহমেদ সহ আরও অনেকেই সভার শেষে বাউন্ন এর ভাষা শহীদদের আত্মার মাক ফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করেন কারি আব্দুল খালেক সুইন্ডনে কমল কাপ ন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে মঙ্গলবার স্থানীয় ওয়াসি স্পোর্টস সেন্টারে আয়োজিত খেলায় দুইটি ক্যাটাগরিতে ইউকের বিভিন্ন শহর থেকে ষাটটি দল অংশগ্রহণ করে ক্যাটাগরি ডিতে জাহেদ কামাল জুটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় শাহিন শাহি জুটি আর ক্যাটাগরি সিতে জুবাইর মার্টিন জুটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন নুরুল আবিদ জুটি খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় অতিথিরা বিজয়ীদের সম্মাননা ক্রেস্ট এবং প্রাইজ মানি তুলে দেন যুক্তরাজ্য যুবদলের সহ সাধারণ সম্পাদক আকলাকুর রহমান মাসুমের পরিচালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুইন্ডনের মেয়র কেবিন পেরি সাবেক মেয়র জুনাবালি আরজুমিয়া এমবিএ আব্দুল কাহার খালিকুল আলী সাইদুল সালে নাজ ফয়সাল মফিজ সহ আরও অনেকে আয়োজকরা জানান প্রতি বছর কমল কাপ ন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় এবং এর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলার উৎসাহ দেওয়া সহ নিজেদের মধ্যে ঐক্য তৈরিতে ভূমিকা পালন করে বলে মনে করেন আয়োজকরা 
মিশিগানে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে নেতৃত্ব সহযোগিতা বাড়ানোর অভিপ্রায়ে গত পহেলা মার্চ রবিবার হ্যামট্রামিক শহরের স্থানীয় একটি হলরুমে অনুষ্ঠিত হল লিডারশিপ কোলাবরেশন অনুষ্ঠান আমাদের ইউএস প্রতিনিধি ইকবাল ফেরদোস জানান অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে বাংলাদেশের আমেরিকান ফেডারেশন অফ মিশিগান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আহ্বায়ক মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কাজী এবাদুল ইসলাম সবাই মিশিগানের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি বৃন্দের উপস্থিতিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয় আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল মিশিগানে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিস স্থাপনের আবেদন ইউএস সেন্সাস দু হাজার বিশ ও পাবলিক চার্জ নীতিমালার সহ বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসূচির পালন করা সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক অতি শীঘ্রই বড় আকারের সভার আহ্বান করে কমিউনিটির জনসাধারণকে অবহিত করার কথা বলা হয়েছে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহিত মাহমুদ মোহাম্মদ এস হোসেন সোলাইমান হেলাল খান জাবেদ চৌধুরী জুবেরুল চৌধুরী সুফিয়ান কোরেশি সহ আরও অনেকে এবার জানিয়ে দিব সিলেট বিরো অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট জগন্নাথপুর উপজেলার পৌর শহরের ইকরসই জামিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আলহাজ আলামা মোহাম্মদ সমির উদ্দিনের অবসরোত্তর বিদায় সংবর্ধনা ও সম্মাননার স্মারক প্রকাশনা অনুষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান শুক্রবার এলাকাবাসীর আয়োজনে মাদ্রাসা ক্যাম্পাসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথির বক্তব্য রাখেন বিদায়ী অধ্যক্ষ আলহাজ আল্লামা মোহাম্মদ সমির উদ্দিন তিনি তার বক্তব্যে দীর্ঘ একচল্লিশ বছরের কর্মজীবনের স্মৃতিচারণ করেন মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মৌলানা এসানুল করিমের সভাপতিত্বে এবং মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক মৌলানা আজমল হোসাইন জামি ও সহকারী শিক্ষক মৌলানা শাহ মোহাম্মদ অলিউর রহমানের যৌথ পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জগন্নাথপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল করিম রিজু পৌর নির্বাচনের আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী মিজানুর রশিদ ভুইয়া জগন্নাথপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ড আব্দুল আহাদ সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন ভুইয়া জগন্নাথপুর বাজার বণিক সমিতির সভাপতি আফসর উদ্দিন ভুইয়া জগন্নাথপুর উপজেলা মাদ্রাসার শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যক্ষ মরনা মইনুল ইসলাম পারভেজ সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ ড সৈয়দ রেজুয়ান আহমেদ চিলাউড়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মরনা তাজুল ইসলাম আলফাজ সহ আরও অনেকে এ সময় সিলেট এমসি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শেখ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক লুৎফর রহমান যুক্তরাজ্য প্রবাসী সৈয়দ মোহাম্মদ সুন্দর আলী আব্দুল মোতালিব জমশেদ আলী সাইফুল ইসলাম রিপন ছাত্রলীগের সভাপতি সাফরুজ ইসলাম সহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন পরে মাদ্রাসার লতিফিয়া ছাত্র সংসদের প্রকাশনায় স্বনামধন্য অধ্যক্ষ আলহাজ আলামা মোহাম্মদ সমির উদ্দিনের সম্মানে সম্মাননার স্মারক প্রকাশনা অনুষ্ঠিত হয় সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার খাজানসি ইউনিয়নের চতুর্থ টি টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগ সম্পন্ন হয়েছে খাজানসি স্টেশন স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে ফাইনাল খেলার শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার বিতরণ করা হয় বিশ্বনাথ থেকে সহকর্মী এমদাদুর রহমান মিলাদ জানান খাজানসি ইউনিয়নের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে খাজানসি স্টেশন স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে আয়োজন করা হয় চতুর্থ টি টোয়েন্টি লিগ তেসরা মার্চ অনুষ্ঠিত লিগের ফাইনাল খেলায় ছয় নং ওয়ার্ড ক্রিকেট ক্লাবকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে সাত নং ওয়ার্ড ক্রিকেট ক্লাব উদ্বোধন হিসেবে ফাইনাল খেলায় শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তালুকদার গ্যাস উদ্দিন খেলার শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন খাজানসি একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ আব্দুল হান্নান ইউনিয়ন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বুরহান উদ্দিন তালুকদারের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সাইমিং ফেডারেশন কার্যকরী সদস্য কবির আহমেদ খাজানসি ইউনিয়নের পরিষদ নির্বাচনে সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ও ক্রিকেট লীগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আরশালী খাজানসি ইউনিয়নের ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের ট্রেজারার আশরাফ উদ্দিন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী শরীফ আহমেদ রাজু মুহিবুর রহমান বিশ্বনাথ প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক এমদাদুর রহমান সাবেক কোষাধ্যক্ষ অসিত রঞ্জন খাজানসি স্টেশন স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি আফতাব আলী সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদির সহ আর অনেকে 
এবারে টি টোয়েন্টি লিগের পুরস্কার প্রদান করেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী আশরাফ উদ্দিন আব্দুল বাসিত রফি আনোয়ার হোসেন বখতিয়ার খান এবং মাহমুদুর রহমান সহ আরও অনেকেই রিয়ার অ্যাডমিরাল মরহুম এম এ খান স্মৃতির সংসদ ইউকে ও ইউরোপের প্রতিষ্ঠাতার সভাপতি যুক্তরাজ্য প্রবাসী কমিউনিটি নেতা আহমেদ সাদিকের সম্মানে মতবিনিময় ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত রবিবারের দক্ষিণ সুরমার সিলাম তেলিপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে দক্ষিণ সুরমা থেকে সহকর্মী আশরাফুল ইসলাম ইমরান জানান সিলাম শহীদ বুদ্ধিজীবী ডক্টর মুক্তাদির একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এবং দৈনিক সিলেটের ডাক এর সিনিয়র রিপোর্টার হাজি এম আহমেদ আলীর সভাপতিত্বে মরহুম এম এ খান স্মৃতি সংসদ ইউকে ও ইউরোপ এই মতবিনিময় সভা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আহমেদ সাদিক বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন অনলাইন সিল টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রোটারিয়ান মাহবুবুল আলম মিলন দক্ষিণ সুরমা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম ইমরান সাংবাদিক বেলায়েত হোসেন দক্ষিণ সুরমা প্রেস ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ এম এ খালিক ফটো সাংবাদিক এম এ সরার হোসেন এবং ইফতিকার হোসেন সহ আরও অনেকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আহমেদ সাদিক বলেন সিলেট এবং দেশের উন্নয়নে সাবেক যোগাযোগ কৃষি মন্ত্রী এবং নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম এ খান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন আন্তনগর এক্সপ্রেস ট্রেন চালু সিলেটের লামাকাজি সেতু শেরপুর সেতু শাহজালাল সেতু সহ বিভিন্ন বড় বড় সেতু রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন করেন তিনি তার স্মৃতি ধরে রাখার জন্য দেশে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে অনেক ঘর বাড়ি নাই অনেকের অনেক প্রবলেম আছে আমার স্মৃতি সংসদ ইউকে গিয়ে আমি আয়োজন করব আপনাদের সহযোগিতা চাব এবং আমরা যতটুকু পারি আমাদের এখানে আপনাদের আপনাদের তথ্য অনুযায়ী এবং আমরা আমাদের তথ্য অনুযায়ী আমরা অনেক কিছু করার আছে সিলেটের উসমানীনগর উপজেলার তাজপুরে যুক্তরাজ্য প্রবাসী আব্দুল সালিক এবং জাকির হোসেনের পক্ষ থেকে গরিব এবং অসহায় দুস্থ লোকদের মধ্যে আগামী রমজান মাস উপলক্ষে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে উসমানীনগর থেকে সহকর্মী মোহাম্মদ আবু হানিফা জানান সিলেটের উসমানীনগরের যুক্তরাজ্য প্রবাসী আব্দুল সালিক এবং জাকির হোসেনের পক্ষ থেকে সাত শতাধিক গরিব ও অসহায় দুস্থ লোকদের মধ্যে আগামী রমজান মাস উপলক্ষে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় প্রবাসী আব্দুল সালিকের সভাপতিত্বে এবং সুলেমান খানের সঞ্চালনায় এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উসমানীনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আতাউর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল মিয়া বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা যুবলীগের সভাপতি শামীম আহমেদ ভিপি বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা পরিষদের সদস্য সুষমা সুলতানার রুহি উমরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া ডাচ বাংলা ব্যাংক গোয়ালা বাজার শাখার ম্যানেজার এম জি আজাদ উসমানীনগর উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জুবেল আহমেদ উসমানীনগর উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহিমা সুলতানা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক চঞ্চল পাল উপজেলা যুবলীগ নেতা মইনুদ্দিন সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাকির হোসেন এবং উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জেসমিন আক্তার ধন্যবাদ জানাই যারা আজকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন আমি আসলে এই যে সাড়ে সাতশো মানুষের মধ্যে আজকে ত্রাণ বিতরণ করছি আমি মনে করি না যে এটা আমার নিজস্ব এটা আমি মনে করি গরিবদের পাওয়া আর আমি আমার পক্ষ থেকে আমি আমার মাধ্যমে ওগুলো বন্টন করা যাচ্ছে ভবিষ্যতে যেরকম যে এভাবে যে পারি আমার আমি সবার কাছে দোয়া চাইছি দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে সেও নামগুলো আরও একবার ব্রিটেনে নতুন করে আরও চৌত্রিশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা পঁচাশি জন ইতালিতে করোনা ভাইরাস সতর্কতায় সকল স্কুল কলেজ পনেরোই মার্চ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার এবং ব্রিটেনের হোম সেক্রেটারির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগের ব্যাপারে তদন্ত করছে মন্ত্রিপরিষদ দপ্তর
দর্শক এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরে ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এনটিভি অনলাইন www.europentv.com সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ